，我哋嘅品牌老化啦，出品唔好啦，服務差啦，輸咗好多錢，都有千幾萬。如果你真係破產都冇辦法。依、这個世界就好公平嘅，咁你越複雜嘅嘢出嚟嘅效果咧，就通常都係越好啦。以下節目涉及廣告宣傳內容，敬請觀眾留意。Hello， 大家好，我係 Alfred。今日呢條片咧有一個重量級嘅嘉賓，就係、是、我身邊嘅牛哥。嗱，咁我講佢嘅外號咧，大家未必聽過，但如果講到佢以前開過嘅其中一間餐廳咧，大家就未食過都應該會聽過嘅，就係、是、小肥牛。歡迎牛哥。Hello，Hello，Hello hello,。Hello, hello. 小肥牛全盛時期有幾多間分店啊？最高峰接近有十間店鋪嘅。如果我冇記錯咧，你係喺二零一七年咧就憑呢個小肥牛咧係做到上市嘅。但係我睇翻新聞咧，小肥牛咧就早幾年全線結業。咁我想問一下啦，嗱，早幾年除咗疫情之外，其實你仲遇到啲咩問題咧？一個企業最忙啊，領導人做得唔好咧，係唔可以推卸責任。咁我哋嘅品牌老化啦。出品唔好啦，服務差啦，滿足唔到顧客所做嘅要求啦。即係我本人好強調咧、就是，就、呃、係天時地利人和。小肥牛當年嘅創辦咧，就喺二零零三、二零零四年。咁當其時就香港經濟係復甦嘅，咁亦都喺市場上面咧，亦都冇人係做我哋依一類咁嘅火鍋模式，包括咗係上樓啦。包括咗係一啲活魚刺身啦，然後依十幾年之間個時代不斷咁變啦，係嘛？競爭對手多咗啦，咁而我哋可能事實上都停滯不前，坦白咁講句。咁因為長江後浪冚前浪，咁你你你你個前浪企唔住，就後浪就冚埋你啦。咁我哋而家喺嘅呢一間餐廳咧，就喺黃埔契爺先入為主。咁同大家觀眾講返先，咁其實呢，我都識啊牛哥識咗幾年㗎啦，有啲嘢呢，我就唔怕講啦。第一次嚟嘅時候呢，我就搭的士，就喺黃埔嗰個聚寶坊嗰個的士站嗰度呢，就落車。咁落車之後呢，咁我就望下，咦間餐廳喺邊啦咁樣樣。咁咧越行呢，就覺得越遠，再行下呢，就覺得點解好似越嚟越少人，越嚟越靜咁樣樣。我就同阿 Kit 即係講笑啊，我話。牛哥今次搞乜咁睇唔開啊？做乜會揾個即係咁樣樣嘅鋪位？因為我有個舊同事，咁當其時咧就同我一齊打拼，建構咗小肥牛一個成長個過程。咁事實上公司亦都喺成個發展個過程之中咧，咁誒佢亦都攞到佢自己應該要攞嘅嘢，我認為啊。咁事實上，公司亦都分咗好多錢，即係我覺得，即係依個錢嘅定義各各各有唔同啦。我只係講一少少個數字，可能都有千幾萬。誒、呃，俾我同事，咁亦都過一段落。喺過去依三年嘅疫情咧，佢就搞咗唔同嘅食肆嘅。我據我所知咧，就都損失好多。咁到到最後咧，就選擇咗呢個黃寶呢個位。咁攞咗呢個位嚟做之後咧，就咁佢就做咗三個月。咁三個月咧，就已經冇生意啦。咁我只係後來我先知道啫，因為呢間鋪頭有前兩手嘅經營者咧，原來我都識嘅，都係呢間鋪頭呢個地方咧，輸咗好多錢，甚至乎有一個係都係上市公司嘅老闆。第一個咧最前身咧，依度係咩咧？就係、是、做燒烤嘅日式燒烤。咁第二個咧就做蒸鍋嘅。咁依兩個鋪頭咧都我諗都做咗六七年到啦。第一個同我講咧就去話咧就接近一千萬。第二個咧，亦都講俾我聽咧，又接近一千萬。講翻就、啊、我同事誒點解要做呢個位咧？咁有時人一個人咧好得意嘅。當你有挫折，或者甚至乎你做生意有啲迷嘅時候咧，你越亂咧，你就越亂。結果咧就去租咗個位。咁做生意租咗係冇乜所謂嘅、嗯。你如果真係唔成功，你咪投降咯，係嘛？咁但係咧，加咗一個條件就係咩呢？要做一個私人擔保，咁、嗯、私人擔保嘅意思就話咧，無論你呢個位做得成功亦唔成功都好咧，你要有一個合約精神去延續到你呢個位嘅租約到期日子。嗯、即係講緊佢當時同業主簽租約嘅時候，就有一個私人擔保嘅一個條款喺裏面。冇錯，佢問我點，咁我話你執咗佢咯。咁佢話我會破產喎。咁我話如果你真係破產都冇辦法。咁但係當其時我都諗一諗就係話、哎，我仲有咩可以幫到你呢？當我大人大義講啦，取私社會，可能你用私社會，同事幫過你。喺我公司成長個過程呢，我哋好多恩人嘅，我成日都覺得好多貴人會幫你手嘅，包括咗我啲同事，包括咗我甚至乎一個洗碗阿姐，佢哋都好重要。
。咁事實上呢個同事幫我手，咁我就諗有咩辦法可以再幫到佢啫。啊，不如我同你攞咗嚟做啦。咁我突然間再諗啊，我有個餐飲嘅好兄弟，咁嗰間叫做先入為主。香港如果做火鍋，你你一定要有代表性。如果你冇代表性，即係人做你做啫嘛，咁、嗯、冇意思㗎。咁代表性係咩呢？香港有兩種，當然曾經，如果你問我，我哋小朋友都曾經過係一種代表性嚟、嗯，就係、是、包括咗我哋創新咗、帶動咗市場新嘅潮流。咁呢個係潮流啫。咁但係唔係一個產品、啊、第一樣嘢你一定會咁講，沙爹湯底。咁第二樣嘢，香港湯底有咩？係香港嘅代表呢？花膠雞湯。呢、這個花膠雞湯呢，就喺二零一四年，我呢個兄弟。叫做 Amos 何偉聰先生喺旺角登大時間創辦嘅，所有嘅傳媒爭相採訪嘅，亦都好多明星去試呢個花膠雞湯。點解呢？因為呢個花膠雞湯當其時係我哋火鍋界咧冇人做嘅。我呢度都有誒半隻雞喺裡面，就係、是、俾客食嘅。係，冇錯。但係我知道咧，其實煲呢一個湯咧就唔係靠呢半隻雞嘅，呢半隻雞係食嘅。真正嗰、那個、那個湯底嘅關鍵咧，就唔係呢半隻雞咁簡單。你不如同大家介紹下，其實呢個湯係咩嚟嘅？佢係一個好複雜嘅程序嘅。譬如首先咧，第一你要個材料啦，即係你要選擇個雞嘅種類啦。咁我哋咧就盡量咧就即係根據原創人，即、就、係、是、對我哋嘅要求，對我哋嘅指導咧，就要攞啲三黃雞啦。因為咧佢雞皮咧就夠甘香。重點重中之重咧，工序即係或多或少有啲我哋所講嘅叫秘技啦。咁、嗯、我唔講得咁詳細啦。咁<笑>就要規定咗嗰、那個嗰、那個比嗰、那個比份率嘅。咁然後呢，就最複雜嘅程序就話，除咗個湯要熬之外呢，我哋就要將所謂嘅裏面嘅雞殼呢，就要攞出嚟呢，要攞晒出嚟呢，再炸。炸完之後呢，又要翻手呢，要將啲。買翻落去個湯度去做，咁呢個工序咧其實要有重複幾次，因為當你炸咗之後咧，你就會有金香嘅味咧喺個湯裏面咧就會滲出嚟。呢、這個世界就好公平嘅，咁你越複雜嘅嘢出嚟嘅效果咧就通常都係越好啦。誒、欸，麻煩曬牛哥，我話誒，嗱，當你個湯咧其實我哋會睇得到咧，當個湯你一分上嚟嘅時候咧。我掛俾你嘅時候咧，你都感覺到佢有啲黏性喺度。我之前都同你傾過咧，其實呢個湯咧，而家大家表面睇落去咧，就係、是、有一條花膠，然後就有半隻雞，但係實際上就唔係咁簡單嘅喎。即係其實你裡面仲有好多材料喎。不如嗱，啲好機密嗰啲就唔好話曬俾大家知，但係透露其中幾樣得唔得？嗱，點解個湯會起膠呢？係，咁你一定要有啲其他嘅材料喺裏面啦。嗯包括咗人啲豬手啦、嗯，豬手會起膠噶嘛，係咪？甚至乎可能有啲豬皮啦，係、嗯、嘛？即係你令到佢個黏度咧，就會更加就會厚啲啦。湯、呃、有一個都好會影響價錢嘅就係、是、花膠啦。咁、嗯、即係好多唔同嘅鋪頭都會用唔同類別嘅膠嘅。咁、嗯、我知道你哋而家頭先啱啱剪落去嗰條咧，其實就係叫做雪魚膠。係冇錯。點解有啲火鍋店可以做到啲、呃、花膠雞湯嗰個鍋好平？點解會咁呢？就因為咧，佢哋其實咧，直情係用一啲咧叫做合成膠，係啦。咁呢啲就好常見，你見到好大嚿好厚，但其實嗰啲根本咧就完全唔係原生食物嚟嘅，佢係一個即係、就是、工廠製出嚟嘅嘢。咁所以點解嗰個價錢可以撳到咁樣樣？係啱啱啱啱。哇！前面咧而家好多唔同嘅食材啊，咁啊牛哥可唔可以同我哋介紹一下呢度有啲咩好嘢啊？咁象牙房咧又有美房，有阿根廷房，有唔同嘅房。咁最靚又加拿大象牙房嘅。咁因為佢咧就會鮮甜。同埋爽口，所以咧，我哋都同事咧建議啲人咧，誒、哎，你如果食象牙房嘅時候咧，你食刺身得㗎。係你去啲海鮮檔咧，佢都會介紹你買啲唔同產地嘅象牙房，係、嗯、真係冇咁鮮甜嘅，食落去嗰個味係唔同嘅。嗱，牛肉咧，我哋通常係用兩種，咁一種咧就最靚嘅安格斯牛肉啦，我哋啊攞到最頂級。咁但係平心而論，坊間所有嘅放題店咧，佢哋都攞到嘅，佢、嗯、哋都做同樣嘅嘢。咁對我哋嚟講呢，就我哋冇一個競爭優勢嘅。咁反而咯，我就比較着重於呢。嗱、嗯，而家你睇緊呢個，呢、這個係新鮮牛嚟嘅。但你又見雪實咗嘅啫，其實係新鮮牛嚟嘅。咁我哋啊着重於呢個新鮮牛呢，就攞一個叫做牛肉嗰一其中一個部位叫做腩包。嗯。專登係一個好出名喺全香港呢，首屈一指嘅牛肉界嘅頂級老前輩嗰度攞牛。咁我攞牛肉嘅分別呢，就同人哋唔同嘅，我嘅價錢呢，係比人哋貴。第二，我係揀嘅。即係唔係佢俾我乜，我就要乜。大膽問你一句，你係攞九龍城定屯門啊？屯門，咁我就專登入去揀嘅，因為我講到明啦，我寧願俾多啲錢你。佢話我冇冇問題，做生意大家合理啊。既然我俾多少少錢，我咪要揀咯。
我話要依個部位嘅嗱，咁你會見到咧，我哋揀親嚟出嚟嘅時候咧，我哋全部要有油花。我都係幫襯同一個老細買肉，咁我哋直情都係會買攬包攞嚟誒，即係屋企炒嘢或者炒菜，咁啊都係會用呢一個位嘅。其實呢個位係好食嘅，我都好中意食呢個位。呢、這個就係當年我哋、呃、其中一個招牌菜嚟嘅。第一咧就係因為我哋當年咧曾經。即係都試過好多唔同嘅腐竹嘅，因為佢個腐竹一定要乾身，咁你乾身嘅時候咧，到時咧我哋去炸嘅時候咧，就先會叫做起到花。好，跟住試下呢一個好大條嘅竹生王啦，麻煩牛哥打打佢啦。依、這個叫貴州竹生王啦，咁竹生嘅坊間都大家都知道，誒、呃、都好多嘅。咁佢重點就係咩呢？其實如果你將個竹生擺喺索啲湯。就同頭先嘅炸響鈴咧，有異曲同工之妙、嗯。因為點解呢？佢會將你嗰啲雞汁，譬如嗰啖啦，好簡單，我哋將啲雞汁咪索曬入去佢竹身味裏，竹身裏邊咯。佢爽口得嚟咧，就太啲清甜，但係咧有啲雞汁湯味喺裏邊。呢、嗯、一度其實嗰個人均消費大約係幾錢到呢？三百幾至四百蚊。香港呢幾年咧，可能嗰、那個即係、就是、食客嗰啲消費習慣或者消費嘅心態咧，其實係有少少唔同咗嘅。咁如果今日呢度食咁樣樣嘅食材，然後收呢個收費咧，其實咧我估啊嚇，即係可能咧條片一出街咧，轉頭就會有啲人留言啊。咁佢講咩咧？佢就話北上消費好過啦，翻深圳食好過啦，又或者咧咩流港消費咧就交資相税咁樣樣，咁就會咁樣講嘅。咁我想問下你，因為呢，其實你以前都開過好多唔同類型嘅餐廳㗎嘛，咁有啲一六八任食九啊分鐘，你都識做㗎。咁我想話，點解今次會想走呢一個路線做呢個定位呢？咁其實每一個地點呢，佢都有個獨特性嘅。咁當我決定做呢個位嘅時候呢，我一定要考慮呢個地點。嗯。個地點嘅因素就係包括咗你嘅對手啦，包括咗你嘅定位，包括咗你嘅客群。你應該要點樣做呢？係嘛？唔係一成。不便咁搬字過字嘅，咁、嗯、如果你問我依個地點，我覺得喂，其實你做放題店係好難去做嘅喎。有啲好朋友而家走上國內消費啫，咁佢哋冇口飛㗎。但係唔係代表我哋香港係冇我哋自己嘅特,特性喺度㗎嘛？係嘛？咁、嗯、每一個地方佢都有佢個價值存在喺度㗎嘛？咁點解你唔將自己認為可以嘅價值嘅元素擺返喺香港，而俾佢做一個體驗呢？係咪香港個個都？唔、嗯、消費得起呢，嗯、我覺得未必係咯。好，跟住啊，打下我最中意嘅菜啦，我哋落啲菜打下先。哇，呢、這個係我其中一個好中意食嘅菜啊，皇帝菜。係啦，即係我中意佢浸除啊。<笑>有啲人啊唔中意嘅，你知唔知咧？我每一條片咧，只要我一食菜咧，啲觀眾就咁 like 噶啦。係咩？係啊，係因為完啊。嚇<笑>，唔係，因為佢哋知道我中意食菜啊，所以就會一見到我食菜就知道我開心，所以就會俾 l i 花膠雞窩咁呢度咧，平時咧就係用呢一種咁樣樣，咁啊坊間就稱為雪魚膠嘅，咁大概嗰個樣就係咁啦，厚薄大細同埋最緊要即係其實佢嗰個品種咧，咪花膠都分好多隻噶嘛。咁而家牛哥手上面揸住嗰碟又係乜嘢膠呢？呢、这個就係巴西產地嘅花膠工。花膠工，哇！嗱，咁我話俾大家知咧，呢一條花膠工咧嗰個。你哋入貨嗰個價錢都唔平嘅喎，據聞成八百蚊一條嘅喎。係啊，係咪啊？咁其實你可以去上網 search 得到嘅。巴西花膠工究竟係一斤裏面有幾多條嘅？咁我哋依只咧就大一斤裏面咧就係大約係八條到。咁如果一斤咧，你去海美寶攞咧就大約係六七千蚊到。係係係，所以就計翻一條就大概係八百蚊到啦。咁如果出街食一條咁樣樣，嗱你來貨就八百蚊到啦。咁如果出街食通常要幾錢呢？咁我諗就。起碼都要最少千二啦，係，如果唔係就圍唔到皮啦。係啦，最少千二蚊。咁有碗話碗嘅觀眾咧，就唔需要俾千幾蚊，就可以由呢一個雪魚膠咧，就係 upgrade 變成呢一條巴西嘅花膠工。咁、那、嗰個份量咧就會因應翻人數而定嘅。咁詳情咧就記得睇下面 info box 啦。今日咧就好多謝牛哥粉墨登場，佢今日係第一日出現喺 YouTube 呢個世界裏面，咁啊接受咗我哋嘅訪問。咁咧，如果大家有興趣想過嚟黃埔試一試契爺先入為主，試一試呢個咧好代表到香港嘅花膠雞湯，咁就睇翻下面 info box 會有電話地址。咁我哋下條片再見，拜拜。Bye bye